ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അടുത്തത് അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജി വൺ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ജി ടു ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കാം ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്നെ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ പണ്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി റെസ്റ്റിലാണോ അല്ല അത് ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഈ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് വൈസ് സെൽ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഡിവിഷൻ ബൈ അണ്ടർ ഗോയിങ് ബോത്ത് സെൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ എ ഓഡേർലി മാനർ അതായത് സെൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡേർലി മാനറിൽ അത് രണ്ടും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ അത് റെസ്റ്റിലാണോ അല്ല ഇൻ്റെ ഫേസിനെ നമ്മൾ നീ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഗ്യാപ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ജി വൺ ഫേസ് ദെൻ സിന്തസിസ് ഫേസ് ഓർ എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് ഓർ ഗ്യാപ് ടു ഫേസ് അപ്പോൾ അതെ ഒരു ഡയഗ്രം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കുറവാണ് എം ഫേസ് ഏ അതിന് ശേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റെ ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഫേസിൽ ജി വൺ എസ് ജി ടു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ജി വൺ ഫേസിൽ എന്താ നടക്കണേന്ന് നോക്കാം ജി വൺ ഫേസിൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി ആൻഡ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല കേട്ടോ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല ജീവൻ ഫേസിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി ആൻഡ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഫേസിൽ നടക്കില്ല ജീവൻ ഫേസിൽ അപ്പോൾ ജീവൻ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഫേസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ തന്നെ അതെ ജി വൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സിന്തസിസ് ഫേസിലേക്ക് വന്നു സിന്തസിസ് ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്താ നടക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഡി എൻ എ ഡബിൾ ചെയ്യും ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കണ്ടൻ ഓഫ് ആ അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാം സിന്തസിസ് ഫേസിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഡി എൻ എയിലുള്ള എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ പെർ സെൽ ഡബിൾസ് ഇച്ച് സെല്ലിലുള്ള ഡി എൻ എയുടെ എമൗണ്ട് ഇരട്ടിയാകും പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എസ് ഡി നോട്ട് ഡാസ് ടു സി ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എൻ എയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സി ആണ് എടുക്കുക അത് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ സി ആയിട്ട് മാറും ഹൗ എവർ ദർ ഇസ് നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ക്രോമസോൺ നമ്പർ ക്രോമസോൺ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻ്റ് ഇരട്ടിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ക്രോമസോൺ നമ്പർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ ഫേസിൽ നമ്മുടെ സെല്ല് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ജീവൻ ഫേസിൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എസ് ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും അത് ടു എൻ തന്നെയാണ് ക്രോമസോൺ നമ്പറിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല ഓക്കെ അതായത് ടു എൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കയറുന്ന ടൈമിൽ അതായത് ജീവൻ ഫേസിലുള്ള ക്രോമസോൺ നമ്പർ എങ്കിൽ എസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അത് ടു എൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഡി അതായത് സെല്ലിലുള്ള ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ടു സി ആണെങ്കിൽ എസ് ഫേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഫോർ സി ആയിട്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ഡബിൾസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ക്രോമസോൺ സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ അതായത് എസ് ഫേസിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടു സി ആണ് ഫസ്റ
ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സിന്തസ് ഓഫ് ട്യൂബ്ലിൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ പിന്നെ സെൽ ഓർഗനൈസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെൻഡ്രോസോം ഡിവൈഡ് ടു ഫോം സെൻട്രിയോൾ സെൻഡ്രോസോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രിയോളായിട്ട് മാറും ഈ സെൻട്രിയോൾ അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ജി ടു ഫേസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ സിന്തസൈസ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മൈറ്റോസിസ് വയൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൈറ്റോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജി ടു ഫേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പം സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിൽ ഉടനീളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ജി ടു ഫേസിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ട്യൂബ്ലിൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ പിന്നെ എല്ലാ സെൽ ഓർഗനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെൻട്രോസോൺ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രിയോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരിൽ മാത്രമാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് കാരണം സെൻട്രിയോൾ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫേസ് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നോക്കിക്കേ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജി ടു ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് ജി വൺ ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ജി വൺ ഫേസിൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് എനർജി ആൻഡ് ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽ റിക്കോർഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡി എൻ എ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എസ് ഫേസസ് എസ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡി എൻ എ ഡബ് ഡി എൻ എ കണ്ടൻ ഇന്ത ന്യൂക്ലിയസ് ഡബിൾ ചെയ്യും ടു സി ആണെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ സി ആവും കണ്ടൻറ്റ് പക്ഷേ ക്രോമസോൺ നമ്പറിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല ജി ടു ഫേസിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ സിന്തസിസ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജി ടു ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ സെൻട്രോസോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രിയോളായിട്ട് മാറും ഓൾ സെൽ ഓർഗനൈസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെൻട്രിയോളാകെ ആനിമൽ സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ജീവൻ ഫേസിൽ ദീസ് ചില സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് അവർ ഒക്കേഷണലി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രമേ അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ലല്ലോ ഈ ജീവനിലും എസ്സിലും ജി ടുവിലും ഒന്നും പങ്കെടുക്കാണ്ട് അവർ പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറും ആ സ്റ്റേജാണ് ജി സീറോ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജാണത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജി സീറോ സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ കയറുകയാണ് ദീസ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡിവൈഡ് ഫർദർ എക്സ് ജി വൺ ഫേസ് ടു എൻ്റർ ആൻഡ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് കോൾ ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ജി സീറോ ഓഫ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ജി സീറോ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഈ സെൽസ് കയറുകയാണ് അതായത് ചില സം സെൽസ് ഇൻ അഡൽട്ട് ആനിമൽസ് ഡു നോട്ട് അപ്പിയർ എക്സിബിറ്റ് ടു ഡിവിഷൻ അതായത് അവർ ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്ന സെൽസാണ് ഹേർഡ് സെൽസും നെർവ് സെൽസും ഒക്കെ അവരൊക്കെയാണ് ഈ ജി സീറോ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പം ഈ ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവാണ് അതായത് ലിവിംഗ് ആണ് അവർ ലിവിംഗ് സെല്ലാണ് പക്ഷേ അവർ നോ ലോങ്ങർ പ്രൊലിഫ്രേറ്റ് അതായത് അവർ പ്രൊലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ലാണ്ട് അവർ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവാണ് അവർ ഈ നാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അല്ലാണ്ട് പക്ഷേ അവർ അവർ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ലെന്നല്ല അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ പ്രൊലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം അവരോട് ഒന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അതുവരെ അവർ പ്രോലിഫ്രേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇഞ്ചറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡെത്തോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ സെല്ലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒക്കേഷണലി മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ പക്
അവിടെ സെൽസ് എല്ലാം മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ അവർ പ്രോലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അതായത് ഒർഗാൻസത്തിന് ആ സെല്ല് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുള്ളൂ അതായത് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെല്ല് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറിയോ സെൽ ഡത്തോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സെല്ല് വേണ്ടി വരും അപ്പം മാത്രമേ അവരവിടെ നിന്ന് വരികയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ജി സീറോ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മാറാത്ത അതായത് പെർമനൻറ്റ് ജി സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിന് എക്സാമ്പിളാണ് നെർവ് സെല്ല് ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫേസസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാനിരുന്നതായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി നോക്കിയേ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ജീവൻ ഇത് എസ് ഇത് ജി ടു ഇത് എം അപ്പോൾ നോക്കിയേ സി ടു സി ഫോർ സി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസസിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവൻ ഫേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവൻ ഫേസിൽ ടു സി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സിന്തസിസ് ഫേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടു സി ഡബിൾ ചെയ്ത് ഫോർ സി ആയല്ലോ ഫോർ സി ആയി അതിനുശേഷം ഫോർ സി ആയത് ജി ടു ഫേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നില്ല ദെൻ എം ഫേസ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു അതായത് അവിടെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോസിസ് ഫേസിൽ എന്താണ് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് ഇതാവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡി കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവൻ ഫേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ടു സി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് എസ് ഫേസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഫോർ സി ആയി പിന്നീട് ജി ടു ഫേസിലും കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം എം ഫേസ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടന്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് ഓരോ ഫേസിലും ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അത് നേരത്തെ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സോറി ഞാൻ അത് കാണിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇതാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണിത് ഓക്കെ ഇനി ആനിമൽ സെല്ലിൽ മൈറ്റോസ് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് ടു എൻ കണ്ടീഷനുള്ള ടു മാ സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലൊക്കെ ഹാപ്ലോയിഡിലും കാണാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോയിഡിലും കാണാൻ പറ്റും ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസിലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മൈറ്റോട്ടിക് ഡി സെൽ ഡിവിഷൻ കാണുന്നതിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ല് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഹാപ്ലോയിഡിലും കാണിക്കും ഡിപ്ലോയിഡിലും കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡിലും മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്നത് കാണാം അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ഗ്യാ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റോ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് ഞാൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റോ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ പക്ഷേ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ എം ഫേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോഫേസ് ഉണ്ട് മെറ്റാഫേസ് ഉണ്ട് അനാഫേസ് ഉണ്ട് ടെലോഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫേസസ് ഓഫ് സെൽസ് സൈക്കിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാവേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസമാണ് സെല്ല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻ ബൈ വിച്ച് എസ് സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ജീനോ സിന്തസിസ് ദ അതർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ഡോക്ടർ സെൽ ഇസ് കോൾഡ് സെൽ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്
ജി ടു ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ എം ഫേസിനെ നമുക്ക് പി എം എ ടി എന്താണ് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനോഫേസ് സ്റ്റിലോഫേസ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എം ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരോകൈനസിസ് തുടങ്ങി സൈറ്റോകൈനസിസിൽ അവസാനിക്കും അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനിൽ തുടങ്ങി സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന വരെയുള്ള ഇതാണ് എം ഫേസിലുള്ളത് ഇൻ്റെ ഫേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഫേസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റെ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഫേസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു ജി വൺ ഫേസ് ഉണ്ട് എസ് ഫേസ് ഉണ്ട് ജി ടു ഫേസ് ഉണ്ട് ജി വൺ ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് സിന്തസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി ആൻഡ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്കോർഡ് ഫോർ ജി എൻ ഡി എൻ എ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി എൻ എ അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ സിന്തസിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടു സി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫോർ സി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഗ്രാഫ് നോക്കി ജി വണ്ണിൽ ടു സി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് സിന്തസിസ് ഫേസിലേക്ക് കയറി ഇപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്തു ഫോർ സി ആയി പിന്നീട് ജി ടുവിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നീട് എം ഫേസ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഫേസിൽ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്യും പക്ഷേ ക്രോമസോ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സിന്തസോ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജി ടു ഫേസ് ജി ടു ഫേസിൽ എന്ന് നടക്കുന്ന സിന്തസ് ഓഫ് ട്യൂബ്ലിൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഓൾ സെലോർഗനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സെൻട്രോസോൺ ഡിവൈഡ്സ് ടു ഫോം സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രിയോൾ ആകെ ആനിമൽ സെല്ല് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒള്ളി ഇങ്ങനെ ആനിമൽ സെല്ലാണ് സെൻട്രിയോൾ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒനിയൻ റൂട്ട് ടിപ്പ് സെൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില സെൽസ് അഡൾട്ട് ആനിമൽസിലുള്ള ചില സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല അത് ഒക്കേഷണലി മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സെല്ല് ജി വൺ ഫേസിലേക്ക് കയറാതെ ജി സീറോ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന സെൽ സൈക്കിളിലെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറും എന്നിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവരോട് ഒന്ന് വരുള്ളൂ അവതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ പ്രൊലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരിക്കലും പെർമനൻറ്റ് ജി ജിയോ ഫേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നെർവ് സെല്ല് പിന്നെ ആനിമൽസിൽ മൈറ്റോസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ഹാപ്ലോയിഡിലും കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ജി വൺ ഫേസിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എം ഫേസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജി ടുവിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകാം ഈ ഈ ടോപ